guys, welcome to American Truck Simulator. Okay, in the episode, we are going to do the last episode. We are going to do the main aim of this episode. We are going to New Mexico. We are going to New Mexico. We are going to unlock the new Mexico. We are going to Arizona. We are going to unlock the new Mexico. பண்ணிட்டு பண்ணிட்டா நம்ம அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக நார்த்துக்கு போயிடலாம் நார்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரிகனில் கொஞ்சம் இருக்குது வாஷிங்டனில் கொஞ்சம் இருக்கு சாரி வாஷிங்டனில் கொஞ்சம் இது வந்து ஓரிகன் ஓரிகனில் கொஞ்சம் இருக்குது வாஷிங்டனில் கொஞ்சம் இருக்குது அதை ஃபுல்லாக பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மளுடைய பிளான் என்னுடைய பிளானு ஸோ லாஸ்ட் வந்து நம்ம கிங் மேனில் வந்து நம்ம புது ட்ரெயிலர் வாங்கி ஜாப் செலிவர் பண்ணோம் நீட் ஆஃப் மணி ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதிகமான காசு நமக்கு தேவைப்படுது ஏன்னா வந்து புது ட்ரக் வேறு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ நான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு புது ஜாப் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப ரிஸ்க் ரொம்ப ரிஸ்கியான ஜாபு பட் நம்ம அது ஒழுங்காக பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர் வரைக்கும் நமக்கு அதுலேருந்து நமக்கு ஜாப்லேருந்து இன்கம் வரும் ஓகே முதல்ல நம்ம ஜாப் மார்க்கெட்டை பார்த்துருவோம் ஜாப் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான் எடுத்துகிட்டு போகிற ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லா லாக் ஸ்டேக்கர் ஐம்பத்தி மூணு டன் நம்ம வந்து கரெக்டாக நியூ மெக்சிகோவில் இருக்கிற டுக்கு மா அது ஏதோ பேர் பேர் அந்த சிட்டி பேர் வாயிலே வர மாட்டேது டுக்குமா டுக்குமாரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிட்டி டுக்குமாரி நான் இப்போதைக்கு டுக்குமாரினே சொல்கிறேன் அந்த சிட்டிக்கு போய் நம்ம டெலிவரி பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணு டன்னு சம ஹெ நம்ம நம்ம ட்ரக் வந்து கரெக்டாக ஹெ ஹெவி வெயிட் வரைக்கும் நம்ம நம் நம்ம ட்ரக்கால் இழுக்க முடியும் ஸோ ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம் பெரிய பெரிய ஜாப் வேறு ஐம்பது ஐம்பது ஐம்பதாயிரன்றது ரொம்ப 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 அதிகம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டி ஒன் பர் மைல் கொடுக்குறாங்க செவன்டி ஒன் டாலர் பர் மைல் கொடுக்குறாங்க டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ எப்படியும் இது வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக வரும் ஏன்னா ஹாஃப் அன் அவர் ஹாஃப் அன் அவராக பிரிச்சுடுவேன் ஸோ ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணாமல் செலக்ட் பண்ணிப்பான் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஐம்பத்தி மூணு டன்னுன்றதுனால நம்ம எப்படி வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணோன்னா நார்மல் கார்கோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரக்கை வந்து ஆப்டிமைஸ் ஃபார் லைட் அண்ட் மீடியம் கார்கோவுக்கு நம்ம நார்மல் கார்கோ நம்ம வந்து ஆப்டிமைஸ் ஆகிருக்கோம் இதில் நீங்கள் நீங்கள் இங்கே தான் செலக்ட் பண்ணோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணு டன்னுன்றனால ஹெவி வெய்ட் ஹெவி கார்கோனால் நீங்கள் இந்த ஐன்ற இது வந்துச்சுனாலுமே திஸ் பேராமீட்டர் எசென்ஷியல் ஃபார் ஹெவி கார்கோ டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்றது நம்மளோட நம்மளோட ட்ரக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஹெவி வெயிட் கார்கோவை எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படின்றது இந்த இந்த பேராமீட்டர் தான் முடிவு பண்ணுது ஸோ அது அதனால் வந்து நான் வந்து இந்த இந்த ஜாப் எடுக்கலான்ட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு எடுக்காதீங்க ஏன்னா வண்டி மூவ் ஆகுது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு பேராமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இது பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் முக்கியமாக வந்து காலையில் இருக்கேன் இப்போ வந்து நான் இந்த கேம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா காலையில் காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இந்தியம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மணி ஏழ்ற ஸோ கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இப்போ வந்திருக்கேன் சரி இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஜெர்னி போகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஸோ இது வந்து இப்படியோ ரெண்டு பாட்டாக ஆகும் வா இன்ஜின் சவுண்ட் சாம ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரெயிலர் அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஓலோ பெருசு பாருங்க நம்ம தாருவோம் கப்பல் பண்ணியாச்சு 
ஆச்சு கப்பல் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா லாக்ஸ்டர் ஐம்பத்தி மூணு டன்னு டுக்குமா டுக்குமாரி ரயில் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு போய் நம்ம டெலிவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஐம்பது டாலர் ஜாப் இன்கம் ஐம்ப ஐம்பதாயிரம் டாலரு முப்பத்தி ரெண்டு மணி நேரம் இருக்குது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு லாங் ஜேர்னி தான் ஸோ அதனால் வந்து இது ரெண்டு பார்ட்டாக வரும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ன்னு நான் அது அது எப்படின்றத நான் எடிட் பண்ணும் போது தான் பார்க்க முடியும் ஆனால் கண்டிப்பாக ரெண்டு பார்ட் வரும் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் கியர் இல்லாமல் நம்ம மேனுவல் கியர் வச்சுருக்கனால நம்ம வண்டி கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா வந்து வெயிட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறனால எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா முந்தி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கிறனால ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது பார்த்தீங்களா வண்டி முக்குது ஆரம்பமே அழகரிப்பா நான் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் ஏன்னா வந்து முக்கியமாக இந்த ஸ்பீடோ மீட்டர் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் இது வந்து நான் பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஏன்னா அது கம்மியாகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுது ஓகே இந்த மோஷனில் நான் வச்சுருந்தா தான் வண்டி ஒழுங்காக போகும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி மேடெல்லாம் சான்ஸே கிடையாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உஷாராக போகணும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேடு வந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும் நம்ம எந்த எந்த டிரான்ஸ்மிஷனில் போகிறோம் எந்த இதில் போகிறோம் இதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே கீர் மாற்றிக்கும் மேனுவலாக இருக்கனால ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே லைட் ஆன் பண்ணிப்போம் டீசல் இருக்கு ஆஃப் லிட்டர் மேலேயே இருக்கு ஆஃப் டேங்க் மேலேயே இருக்கு 
பட் இருந்தாலும் வந்து நம்ம ஹெவி கார் எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் நம்ம வந்து பெட்ரோல் வந்து ஈஸியாக காலி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது உண்மையாகவே நீங்கள் மேலூர் கேர் வச்சு பாருங்கள் உங்கள் டிரைவிங் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அமெரிக்கன் ட்ரக் சிம்லாக இன்னும் சூப்பராக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் அமெரிக்கா அமெரிக்கன் ட்ரக் சிம்லர் மட்டும் கிடையாது யூரோ ட்ரக் சிம்லர் அவர் சேர்த்த சொல்கிறேன்
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் டிஎல்சி அப்படின்றது இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டிஎல்சி அது நீங்கள் வாங்கணும் வாங்கினா இந்த மாதிரி ஜாப் வரும் அது ரொம்ப சீப் தான் ஹண்ட்ரடு இல்லைன்னா டூ ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் இருக்கும் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க அதே நேரத்தில் நம்மளால் பிரேக் அடித்தா டக்குனு ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம நம்மக்கிட்ட ஐம்பத்தி மூணு டன்னு நம்ம பிரியாடி வச்சுருக்கோம் வண்டி நிற்காது பிரேக் ஃபெயிலியர்லாம் ஆகும் சாரா போனோம் நடுவில் நான் அப்படியே பேசாமல் அப்படி சைலண்டாக இருந்தேன்னா நான் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் ஸோ தப்பாக எடுத்துக்கிறீங்க
அது மட்டும் இல்லாமல் யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோ போகிற பாப் பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரக் ட்ரைவிங் ரியலிஸ்டிக் ட்ரக் ட்ரைவிங் கேம் கேம் கிடையாது வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் ரியல் லைஃப்பில் ட்ரக் ட்ரைவிங் பண்ணுற நம்ம அந்த வீடியோஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அதில் ஒருத்தர் சொன்னார் ஆஃப் டேங்க் வந்தாலே எங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு போய் நாங்கள் ஃபுல் டேங்க் ஆக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா வந்து டக்குன்னு கம்மியாகிடும் பெட்ரோல் சாரி டீசல்
அது மாதிரி மேடிலே வந்து நம்ம வண்டி ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் வண்டி எடுத்து ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் வந்து ஐம்பத்தி மூணு டன்னுன்றது ரொம்ப பெரிய வெயிட்டு அது அது இழுக்காது வண்டி நம்ம என்ன தான் அப்டேட் பண்ணி வச்சதாலும் இழுக்காது ஸோ அதுக்காக நான் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரியே கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லேயே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு எல்லா வண்டி கிளியர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மேலே ஏறலாம் ஸோ அது மாதிரி தான் பண்ணணும் பார்ப்போம் ஓகே ரெஸ்ட் ஷாப்பு டீசன் ஷாப் எதுவும் வரலையா ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் கிராஸ் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த ட்ரக் ஷாப்பில் போயிட்டு அதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் 